Einen schönen Montagabend. Willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Eintragungswoche von gleich fünf Volksbegehren ist heute zu Ende gegangen. Aufbegehrt das Klimavolksbegehren schafft 380.000 Unterschriften, aber auch drei weitere Initiativen überspringen die Hürde zur Behandlung im Parlament. Wir schalten live vor das Innenministerium zu Reporter Patrick Gruska. Mit Sorge beobachtet Gesundheitsminister Anschober die gestiegenen Corona-Infektionszahlen über das Wochenende. Zu Gast im Studio ist Virologin Monika Riedelberger-Fritz. Im Schatten der Krise geht die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien weiter. Allein im Juni kam es zu mehr als 900 Bränden, sagt Greenpeace. Fünf Volksbegehren in nur einer Woche. So viele Initiativen konnten noch nie zeitgleich unterstützt werden. Heute um 20 Uhr endete aber die Eintragungswoche und das ist das Ergebnis. Das Klimavolksbegehren erreicht 380.590 Unterschriften, das sind fast 6 Prozent aller Wahlberechtigten. Die Smoke-9-Initiative, die das Rauchverbot beibehalten will, erreicht 140.527 Unterschriften. Asyl europagerecht umsetzen kommt auf 135.087 Euratom Ausstieg Österreichs haben 100.482 Menschen unterzeichnet. Smoke Ja für ein Rauchen in Lokalen kommt auf 33.265. In der Reihe aller Volksbegehren seit 1945 landet damit das Stärkste, das Klimavolksbegehren auf Platz 18. Alle anderen reihen sich dahinter ein, nur das Smoke Ja Begehren scheitert an der Grenze von 100.000 Unterschriften. Alle anderen vier müssen schon bald im Parlament behandelt werden. Und vor dem Innenministerium begrüße ich jetzt Patrick Gruska, der für uns die Ergebnisbekanntgabe beobachtet hat. Heute am Nachmittag gab es ja äh, offenbar Probleme mit der EDV im Innenministerium. Was steckt denn da dahinter? Ja, die Probleme gab es nicht nur heute Nachmittag, die gab es schon am ersten Tag der, Einreichungs-, der Eintragungsfrist. Ähm, da haben die Server in den Gemeindeämtern gesponnen, da äh, kam es zu Problemen, die Server haben nicht funktioniert und einige Menschen wurden wieder heimgeschickt. Heute am letzten Tag der Eintragungswoche gab es dann Probleme mit der Handysignatur. Man kann ja Volksbegehren auch mit der Handysignatur unterschreiben. Das hat heute teilweise auch nicht funktioniert. Das Innenministerium spricht davon 15 Minuten. Die Initiatoren und Initiatorinnen der Volks Begehren, sprechen sogar von zwei Stunden und sie fordern jetzt, dass die Eintragungswoche um einen Tag verlängert wird. Dafür gibt es allerdings keinen rechtlichen Rahmen. Die Grünen äh, fordern ebenfalls eine Verlängerung und sie wollen jetzt auch an den Innenminister Karl Niehammer eine parlamentarische Anfrage einbringen. Das erfolgreichste der fünf Volksbegehren, das Klimavolksbegehren hat 380.000 Unterschriften. Ähm, ist das jetzt ein Erfolg für die Initiatoren oder nicht? Naja, sie haben sich natürlich mehr Unterschriften erhofft. Man hat gesehen, die Mobilisierung war nicht ganz einfach. Und das, obwohl mehrere Parlamentsparteien äh, das Klimavolksbegehren unterstützt haben. Und noch 2019 bei der Nationalratswahl haben fast alle Wählerinnen und Wähler den Klimaschutz unter die Top 3 der inhaltlichen Wahlmotive gehievt. Also man sieht, prinzipiell wäre eine Zielgruppe für das Klimavolksbegehren da gewesen. Ein Grund, warum jetzt doch weniger Leute unterschrieben haben als erhofft, ist sicherlich die corona Krise, Arbeitskrise, Sozialkrise, Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, da war wohl kein Platz mehr für die Klimakrise. Und ein Grund, der auch dazu beigetragen haben könnte, ist das Wetter. Es ist anders als die vergangenen Sommer heuer noch nicht sehr heiß gewesen. Die Menschen spüren also den Klimawandel heuer nicht so direkt wie die letzten Jahre. Das Klimavolksbegehren ist ja nicht alleine. Vier von fünf Volksbegehren heute haben es über diese 100.000 äh, 100 Unterstützermarke geschafft äh, und müssen im Parlament behandelt werden. Äh, werden Sie auch inhaltlich tatsächlich etwas verändern? Ja, klar ist, dass das schon angesprochen, alle vier der fünf Volksbegehren, also alle bis auf das Smog ja volksbegehren müssen im Parlament behandelt werden. Das ist allerdings nur ein Formalakt und wie man bei den letzten äh, Volksbegehren gesehen hat, wir werden die Forderungen und die Volksbegehren dort sehr gerne von den Regierenden begraben. Wenn man sich zum Beispiel das Frauenvolksbegehren anschaut 2018, das hatte mit 480.000 Unterschriften noch einmal 100.000 mehr als das Klimavolksbegehren jetzt. Da wurde kaum eine Forderung umgesetzt oder wenn man sich das 
das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten anschaut, das Volksbegehren gegen den äh, Konferenzzentrumsbau in Wien. Das hatte damals 1,3 Millionen Unterschriften. Es wurde schlussendlich dennoch gebaut. Beim Klimavolksbegehren hat man jetzt den Vorteil, dass die größten Befürworter, nämlich die Grünen, in der Regierung sitzen und die Initiatoren und Initiatorinnen des Klimavolksbegehren hoffen natürlich, dass ihnen das etwas bringt, dass ein Teil oder alle Forderungen jetzt von den Grünen auch in der Regierung umgesetzt werden. Da gibt es also noch Gesprächsbedarf. Vielen Dank für den Moment, Patrick Kruska. Im Zwei-Wochen-Rhythmus hat die Regierung seit der Corona-Krise Schritt für Schritt die Maßnahmen gelockert. Auf jeden Lockerungsschritt folgte lange Zeit aber kein signifikanter Anstieg der Infektionszahlen. Über das Wochenende kletterten die Infektionen aber wieder stärker als zuletzt nach oben. Erstmals seit Ende Mai sind heute bereits aktuell wieder mehr als 600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsministerium sieht die regionalen Ausbrüche mit Sorge, aber will mit den geplanten weiteren Lockerungen Mitte der Woche fortfahren. Christian Jens berichtet. Der Kampf gegen Corona muss, wie hier in Felden am Wörthersee, auch in der Nacht geführt werden. Ja, wie weit soll jetzt mit den Tische wegfahren? Von der Gesundheitsbeamte der BH rücken am Wochenende und auch heute wieder aus, um die Regeln in der Gastronomie zu kontrollieren. Noch wurden keine Strafen verhängt, aber Thekenausschank und Traubenbildung vor den Lokalen sind die größten Probleme. Es hat sich gezeigt, dass diese Kontrollen wirklich notwendig sind, zumal wir festgestellt haben, dass äh, sich viele Gäste bzw. Personen äh, wenig oder kaum an die Abstandsregeln halten. Es hat sich auch gezeigt, dass wir in der Lage waren, mit Informationen äh, so weit zu kommen, dass die Leute bereit waren, den gesetzmäßigen Zustand herzustellen. Am helllichten Tag haben sich offenbar Dutzende in dieser Gemeinde Gottes Pfingstkirche in Linz angesteckt. Bei 40 Menschen sind Infektionen bislang festgestellt worden. Knapp 800 sind vorsorglich in Quarantäne. Das hat sich entwickelt. Die haben zueinander Kontakt gehabt. Die waren dort in mehreren Messen oder Veranstaltungen. Wir gehen davon aus, dass dort gesungen wurde, eventuell oder wahrscheinlich Körperkontakt, Umarmungen stattgefunden haben und es muss dort eine ziemlich ansteckende Person gewesen sein. Es steigen die Infektionen mit dem Coronavirus wieder und auch die Zahl der aktuell Erkrankten ist auf 600 hochgeschnellt. Mitte Juni waren es noch weniger als 400. Und genau jetzt, am 1. Juli, sollen weitere Vorsichtsmaßnahmen zurückgenommen werden. Die Maskenpflicht für Kellnerinnen und Kellner wird fallen, Kontakt- und Mannschaftssport ist dann wieder möglich. Neue Maßnahmen sollen helfen, die Infektionszahlen nicht steigen zu lassen. Es wird zunehmend jetzt Regelungen geben, dass dort, wo Veranstalter eine Veranstaltung machen, auf freiwilliger Basis, das ist datenschutzrechtlich möglich, auch diese Daten aufnehmen, damit man dann schneller eingreifen kann, wenn es in dieser Gruppe zum Beispiel einen Infektionsfall gegeben hat. Als zweites soll die Stop-Corona-App verstärkt beworben werden, vor allem, wo jetzt die Maskenpflicht nur mehr in wenigen Bereichen gilt. Wenn es jetzt heißt, es ist nicht mehr überall verpflichtend, dann ist es ja doch nicht verboten. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt mehr Eigenverantwortung ermöglichen für die Menschen, für die gesamte Bevölkerung. Und das heißt, jeder muss sich selbst überlegen, wo brauche ich die Maske, wo fühle ich mich besser damit. Ich nehme es im Supermarkt zum Beispiel. Weltweit nehmen die Infektionen mit dem Coronavirus heftig zu. Insgesamt gibt es bereits mehr als 10 Millionen bestätigte Infektionen und mehr als eine halbe Million Todesopfer. Die Dunkelziffer dürfte weltweit laut Experten deutlich höher liegen. Und ich begrüße jetzt Monika Riedelberger, Fritz, Virologin an der Med Uni Wien. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Riedelberger, Fritz, der Gesundheitsminister, macht sich, Zitat, Sorgen. Sie auch? Ähm, Im Moment noch nicht. Es kommt auf die Situation an und wie sich die Situation in der nächsten Woche eigentlich entwickelt. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir ungefähr 50 bis 60 Neuerkrankungen pro Tag detektieren können. Wenn das in der nächsten Woche so bleibt, dann ist das wohl ungefähr das Doppelte von, im Vergleich zu den letzten, also von vor vier Wochen. Ähm, aber wenn das in Zukunft jetzt zunimmt, in der nächsten Woche, sprich, wenn wir einen linearen Anstieg verzeichnen, wo wir jetzt 60, dann 70, dann 80, dann 90 Neuinfektionen pro Tag sehen, dann ist da eine eindeutige Dynamik dahinter und dann ist Zeit zum Handeln und dann würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen. Welchen Zeitraum beobachten Sie denn da? Ab wann könnte es denn gefährlich werden? Geht es da um die nächsten zwei Wochen? Geht es um, um, um einen größeren, um einen kleineren Zeitraum? Ab wann würden Sie von einer zweiten Welle sprechen? Von einer zweiten Welle würde ich im Moment noch nicht sprechen. 
es ist auch schwer zu definieren, ab wann sagt man, es ist eine zweite Welle da oder nicht. Man kann letztendlich nur sagen, äh, gibt es eine zunehmende Virusaktivität oder gibt es diese nicht? Sprich, haben wir eine gleichbleibende Virusaktivität, dann ist alles im Moment noch in Ordnung. Sehen wir halt auch, dass die Virusaktivität zunimmt und dass die Anzahl an Neuerkrankungen wirklich zunimmt und entweder linear oder dann vielleicht im schlimmsten Fall auch exponentiell, ähm, dann mache ich mir Sorgen und dann ist auch wirklich Zeit zu handeln. Etwas, was bei all diesen Fällen, aber auch bei den Fällen etwa in Deutschland auffällt, ist, dass sehr viele Infizierte sogenannte asymptomatische Erkrankte sind, das heißt keine Symptome verspüren. Muss man da vielleicht auch das Virus wieder ein bisschen neu denken? Bisher hat man gedacht, dass vielleicht gar nicht so viele Menschen asymptomatisch erkranken. Mhm. Da lernen wir eigentlich von Woche zu Woche dazu. Es gibt Studien, die zeigen, dass 20 Prozent asymptomatisch sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass 85 Prozent asymptomatisch sind. Sprich, es gibt einfach eine sehr große Variabilität in den Zahlen. Und das ist einfach abhängig von Land zu Land, von Cluster zu Cluster. Also sprich von Ausbruchssituation zu Ausbruchssituation sieht man, dass unterschiedliche Zahlen an asymptomatischen Infektionen vorhanden. Und das muss man sich schlicht und einfach in weiterer Folge weiterhin ansehen. Es ist ja ganz besonders schwierig, jemanden zu finden, der infiziert ist, aber nicht mal selbst weiß, dass er krank ist, weil er eben keine Symptome entwickelt. Etwas, das uns ja auch auffällt, ist, dass es nicht einen großen Cluster wie vor einigen Wochen gibt beim Postverteilzentrum in Hagenbrunn, sondern dass es viele kleinere Cluster gibt, etwa bei dieser Freikirche in Oberösterreich oder bei Reiserückkehrern. Muss man sich darauf einstellen, dass sich das Virus jetzt in der Bevölkerung äh, ja, ein bisschen geräuschlos verbreitet? Mhm. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir eine relativ niedrige Grundaktivität haben, aber es ist einfach eine Hintergrundaktivität da. Wichtig ist es a zu wissen und b zu entdecken. Was jetzt geschehen ist oder was in Österreich geschieht, ist, dass man diese Cluster oder diese Infektionsketten eben frühzeitig entdeckt und dementsprechend können die eben auch klein bleiben. Entdeckt man diese Infektionsketten nicht frühzeitig, dann haben wir eine Situation wie in Deutschland in diesem Fleischmarkt, wo man eben dann bis zu tausende Neuinfektionen detektieren kann. Die Pflicht zum mund nasen ist im weiten Bereich gefallen. In Österreich auch der berühmte Baby-Elefanten-Abstand ist mittlerweile in vielen Bereichen schon Geschichte. Sind wir im Alltag viel zu sorglos geworden im Umgang mit dem Coronavirus? Ähm, ja, aus virologischer Sicht denke ich, dass die Bevölkerung im Moment zu sorglos damit umgeht. Wir brauchen uns nur die Situation am Donaukanal vorstellen, wo einfach die Menschen direkt äh, nebeneinander sind und der Babyelefant bei weitem nicht eingehalten wird. Und damit gibt man einfach dem Virus die Chance, sich weiter und sehr schnell und sehr rasch von Mensch zu Mensch auszubreiten. Und damit hat man wieder äh, neue Infektionsketten, die man setzen kann. Sie sind keine Politikerin, Sie sind Wissenschaftlerin, aber ab Mittwoch gibt es wieder weitere Lockerungen. Da fällt die Maskenpflicht etwa für Kellnerinnen und Kellner. Auch alle Sportarten sind wieder erlaubt. Können wir uns diese weiteren Lockerungen angesichts der leicht steigenden Zahlen momentan leisten? Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin in der glücklichen Lage, Virologin sein zu dürfen und nicht Politikerin sein zu müssen. Äh, dementsprechend kann ich jetzt rein nur aus virologischer Sicht sagen, ähm, dass man das mit äußerster Vorsicht eventuell angehen muss. Wir wissen, dass der direkte Mensch-zu-Mensch-Kontakt wirklich die Übertragungsquelle schlechthin ist. Und äh, wenn man verhindern möchte, dass sich das Virus in der Bevölkerung weiter ausbreitet, äh, dann muss man einfach diesen Babyelefanten schlicht und einfach einhalten. Die Europäische Seuchenbehörde hat bereits am 8. Juni eine Prognose veröffentlicht, wo sie sich angeschaut hat, wie sich das Coronavirus in Europa weiterentwickeln könnte. Das sind die neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in ganz Europa abgebildet. Da sieht man einen sehr, sehr deutlichen Anstieg Anfang Juli. Den sieht man jetzt auch in vielen europäischen Ländern. Wann wäre denn für Sie ein Punkt erreicht, wo man die Politik ganz generell in den europäischen Ländern wieder zu mehr Strenge aufrufen muss? Mhm. Ähm, auch da ist wieder ganz wichtig, die Dynamik in der Situation zu beachten. Ähm, es muss quasi jedes Land mehr oder minder selbst die eigene Situation genau begutachten, beachten und dementsprechend handeln. Und auch für Österreich gilt es ebenso, wenn man sieht, dass da wirklich eine massive Dynamik dahinter ist, dass wirklich eine Zunahme von Tag zu Tag zu verzeichnen ist, äh, dann ist es Zeit zu handeln und dann muss auch politisch gehandelt werden. Bisher ist man ja immer von einem sogenannten Hitzeeffekt ausgegangen, also dass das Virus sich etwas langsamer verbreitet, wenn es heiß ist, wenn die Menschen draußen sind, auch weil es sich bei warmen Temperaturen nicht so leicht verbreitet. Aber die Zahlen, die wir jetzt sehen, etwa aus Amerika, aber auch aus Europa, 
deuten die überhaupt noch darauf hin, dass es diesen Hitzeeffekt tatsächlich gibt und dass er so groß ist wie gedacht? Ja, wir haben mittlerweile gelernt, dass dieser Hitzeeffekt eben nicht so groß ist wie gedacht beziehungsweise so gut wie gar nicht vorhanden ist. Und das liegt einfach daran, dass das Virus eben als Hauptübertragungsroute den direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt hat. Sprich, jemand atmet das Virus aus oder, oder, oder scheidet es durch Tröpfchen, durch Sprechen und so weiter aus und sein Gegenüber atmet dieses Tröpfchen ein. Und diese Zeit von einer Person zu der anderen Person, das sind einige Sekunden und dem Virus ist es letztendlich egal, innerhalb diesen einen in diesen wenigen Sekunden, ob die Umgebungstemperatur 15 Grad beträgt oder 35. Da ist einfach die Einwirkzeit der Hitze zu kurz, um das Virus inaktivieren zu können. Alle Regierungen weltweit hoffen ja darauf, dass es bald einen Impfstoff gibt. 149 Impfstoffkandidaten sind zurzeit bei der Weltgesundheitsorganisation registriert. Ähm, da ist man bisher davon ausgegangen, dass es so in etwa Mitte nächsten Jahres einen weit verbreiteten Impfstoff geben könnte. Hält dieser Zeitplan? Ähm, meiner persönlichen Nahe Einschätzung nach äh, ist das wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch gesehen. Äh, denn selbst wenn wir wissenschaftlich so weit sind, dass es einen funktionierenden und vielleicht auch gut wirksamen Impfstoff gäbe zu diesem Zeitpunkt, so fehlt dennoch immer noch die Zeit, um den Impfstoff einfach in großen Mengen zu produzieren. Wir brauchen nicht nur hunderttausende Impfstoffe, wir brauchen nicht nur eine Million Impfstoffe, wir brauchen Milliarden Impfstoffe, um die gesamte Welt schlicht und einfach damit zu versorgen. Und das kann man einfach nicht in diesem kurzen Zeitraum schaffen. Und dementsprechend denke ich, dass der Zeitpunkt, wann wirklich für jeden Menschen auf der ganzen Welt, der sich impfen lassen möchte, ein Impfstoff zur Verfügung steht, wesentlich länger ist als das nächste Jahr, als nächste Jahr oder die nächsten eineinhalb Jahre. Sagt Virologin Riedelberger Fritz und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und damit nach Deutschland. Mehr als 100 Ermittler arbeiten seit vergangenem Oktober an der Aufdeckung eines riesigen pädophilen Netzwerks. Im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach sind sie nun auf Spuren gestoßen, die zu 30.000 Verdächtigen führen könnten. Diese sollen teilweise ihre eigenen Kinder missbraucht und Bilder der Taten online getauscht haben. In Gruppenchats sollen sich die Täter sogar über ihre Methoden ausgetauscht haben. Andreas Mitschitz berichtet. Was die Spezialeinheit der Ermittlergruppe Berg jeden Tag zu sehen bekommt, ist eigentlich kaum auszuhalten. Schwerer Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, die kleinsten Opfer gerade drei Monate alt. Und der Fall ist größer, viel größer als bisher angenommen. Alleine bei den Ermittlungen sind über 30.000 Spuren gefunden worden. Menschen, die sich im Darknet oder auch im ganz normalen Netz miteinander darüber unterhalten, wie sie Kinder vergewaltigen können, wie sie Kinder beruhigen können, um sie zu missbrauchen. Die Netzwerke sind international. Schwerpunkt ist der deutschsprachige Raum. Spuren nach Österreich gibt es laut Innenministerium noch nicht. Nach jeder Hausdurchsuchung gibt es neue Verdächtige, die Ermittler müssen sich durch riesige Datenmengen arbeiten und herausfinden, wer hinter den Taten steckt. Die Aufgabe besteht darin aus einer digitalen Spur. Das kann eine IP-Adresse sein, das kann ein Nickname in einem Forum sein oder dergleichen. Diese zuzuordnen konkreten Straftaten und diese dann auch zuzuordnen, wenn möglich, konkreten Tatverdächtigen. Der Fall ist im Oktober des Vorjahres aufgedeckt worden. Die ersten beiden Verdächtigen sind verurteilt. Ein 26-Jähriger hat die schlimmsten Verbrechen an Kleinkindern gestanden. Ohne Emotionen, ohne Reue. Für die Ermittler ist klar, da gibt es noch viel mehr. So bitter wie das ist, wir treffen immer wieder in dem Komplex auf neue Tatverdächtige und auch neue geschädigte Kinder. Wir sind jetzt über etwa sieben Monate dran. Ein Ende ist aus meiner Sicht im Moment nicht absehbar. Die Behörden wollen jetzt ihre Bemühungen noch einmal verstärken. Mehr Staatsanwälte, mehr Cyberspezialisten. Die Ermittler sind im Wettlauf gegen die Zeit. Denn man muss davon ausgehen, dass der Missbrauch in vielen Fällen noch immer weitergeht. 120.000 Fußballfelder in nur vier Monaten. Diese Fläche an Regenwald ist heuer bereits in Brasilien bis April illegal abgeholzt worden. 55 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Und das, obwohl Brasilien mit knapp 60.000 Corona-Toten hinter den USA der weltweite Hotspot der Corona-Pandemie ist. Die Umweltbehörde ist machtlos, um die Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen, werden weniger Kontrolleure in den Regenwald geschickt. Doch die Holzfäller machen kein Homeoffice. Sie gehen trotz Pandemie ihrem zerstörerischen Handwerk nach. Rainer Mostbauer mit den Einzelheiten. 
Manakapuru im Bundesstaat Amazonas. Anfang Juni gelingt den Behörden ein Schlag gegen die Holzfäller-Mafia. Polizisten stürmen rund ein Dutzend illegaler Sägewerke. Mehr als 9000 Bäume, teilweise Jahrhunderte alte, sind gefällt und gleich weiter verarbeitet worden, sagt der oberste Polizist des Bundesstaates. 30 Verdächtige werden verhaftet, Geld und Waffen beschlagnahmt. Gefährlich ist die Lage auch im Nachbarbundesstaat Pará. Die Corona-Pandemie hat die Region fest im Griff. Die meisten hier haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Virus breitet sich rasant aus. Zur Corona-Pandemie kommt in Pará noch eine andere Bedrohung. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor einigen Wochen diese Aufnahmen gemacht. Ins Reservat der Munduruku, ein Volk von Ureinwohnern, sind Goldgräber illegal eingedrungen, haben Schneisen in den Regenwald geschlagen. Rund ein Zehntel der Fläche Brasiliens steht unter Naturschutz und dieser Lebensraum entspricht weitgehend dem Schutzraum der rund 900.000 Indigenen. Insgesamt hat Brasilien 210 Millionen Einwohner. Die brasilianische Verfassung gewährt den Indigenen also umfangreichen Schutz, betont der Brasilien-Experte Andreas Novi. Jetzt ist dieser Lebensraum aber für andere Zwecke nutzbar. Ja, äh, daher gibt es schon lange, ja, seit dieser Verfassung 1988 im demokratischen Eifer nach der Militärdiktatur beschlossen wurde, Bemühungen, sie wieder rückgängig zu machen. Die Öffnung der indigenen Schutzgebiete für unternehmerische Nutzung ist sein erklärtes Ziel. Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro ignoriert nicht nur die Corona-Schutzmaßnahmen. In den ersten zwei Juniwochen hat Greenpeace mehr als 900 Brände gezählt und fordert von der EU einen Boykott von Produkten aus Amazonas-Zerstörung, also etwa Rindfleisch und Soja. Ein sinnvoller Weg, sagt der Experte. Weil ja nicht nur hier abgeholzt wird in Brasilien. In Brasilien ist ja in den letzten Jahren auch massiv die Umweltgesetzgebung verändert worden. Ja, die Möglichkeit, Pestizide, ja, giftige ja, also und hochproblematische Pestizide einzusetzen, ist in Brasilien massiv erleichtert worden. Die Boykottforderung ist allerdings nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Am 1. Juli übernimmt Deutschland den EU-Vorsitz. Und die deutsche Regierung hat sich vorgenommen, in den kommenden Monaten verstärkt auf Dialog mit dem brasilianischen Präsidenten zu setzen. Wir berichten gleich noch über das neue Buch der renommierten Autorin Mascha Gessen über US-Präsident Donald Trump. Noch weiteren Meldungen vom Tag. Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken in Wien Favoriten wurde der türkische Botschafter zur Aussprache ins Außenministerium gebeten. Die Türkei hat den Umgang der Behörden in Wien mit den Kurdenprotesten kritisiert und Österreichs Botschafter eingeladen. Der ehemalige französische Premierminister François Fillon wurde zu fünf Jahren Haft, davon drei auf Bewährung, verurteilt. Während seiner Amtszeit soll er seine Ehefrau zum Schein beschäftigt haben. Sie wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Ehepaar will berufen. Im Süden Afghanistans sind durch eine Serie von Explosionen auf einem Markt mehr als 20 Menschen getötet worden. Die Explosionen wurden Berichten zufolge durch eine Autobombe und Raketen ausgelöst. Die Behörden machen die radikal-islamische Taliban für den Angriff verantwortlich. Diese weisen den Vorwurf jedoch zurück. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den ehemaligen SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabosch eingestellt. Darabosch hatte 2007 einen viel kritisierten Vergleich mit dem Eurofighter-Hersteller Airbus geschlossen und wurde wegen Untreue angezeigt. Da kein Vermögensschaden für die Republik feststellbar sei, wurde das Verfahren eingestellt. Im Osten und im Süden der Steiermark sorgten starker Regen und Hagel für schwere Schäden und Überschwemmung. Mehr als 1000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Um Straßen von Ästen und Bäumen zu befreien, wurde ein Schneepflug eingesetzt. Das Dach des Turnsaals einer Volksschule wurde durch den Sturm abgedeckt. In den USA steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder deutlich an, vor allem in Florida, wo sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit Anfang Juni versechsfacht hat. US-Präsident Donald Trump, der mitten im Wahlkampf steckt, beschert der Anstieg ein neues Tief bei den Umfragen in den wichtigen Swing States bei der Wahl im November. Der Führungsstil in der Krise führt zu viel Kritik.
Die renommierte russisch-US-amerikanische Journalistin und Autorin Mascha Gessen stimmt darin ein. Sie will die Autokratie überwinden. Katja Gasser hat mit ihr gesprochen. Wir könnten viel weniger Covid-Fälle haben, wenn wir weniger testen würden. Donald Trump, wie er leibt und lebt, Trumpismus nennen das seine Kritiker. Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin Mascha Gessen, die in New York lebt, ist eine von ihnen. Donald Trump führt dieses Land in der Überzeugung, man müsse nichts wissen. Er verachtet Bildung, Expertentum sowieso. Welche verheerenden Folgen das hat, das sieht man jetzt mit der Corona-Krise, sehr klar. In ihrem Buch Autokratie überwinden konstatiert Mascha Gessen, nicht zuletzt Trumps Umgang mit Covid-19 zeige, dass die USA eine Autokratie geworden seien. Autokratie ist eine Variante von Diktatur und bedeutet, dass die Macht in den Händen eines Einzelnen liegt, dass Gewaltenteilung aus den Angeln gehoben wird und dem Militär eine übermächtige Rolle zukommt. Donald Trump sei ein Politiker, schreibt Gessen, der einen Kampf gegen die Politik führe, also das Wesen des Politischen verachte, nämlich Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft. Trump ist ein Feind des Dialogs, ein Feind der Idee, Gräben ließen sich überwinden und man könnte zusammenarbeiten. Er ist ein Befürworter der Grenzen zwischen den USA und dem Rest der Welt, zwischen sich und all jenen, die ihm nicht permanent in allem zustimmen. Und er verachtet Komplexität jeder Art. Mascha Gessen führt in ihrem neuen Buch aus, dass bei all dem unter anderem der Terroranschlag im Jahr 2001, der als 9-11 in die Geschichte eingegangen ist, von großer Bedeutung ist. Wir haben angefangen, uns als eine Nation im Belagerungszustand wahrzunehmen. Das ist neu in der amerikanischen Selbstdefinition. Trump nutzt das sehr gut für sich und verspricht den Menschen eine Rückkehr in eine sichere Vergangenheit die es so nie gegeben hat. Trump ist bei oberflächlicher Betrachtung lächerlich, schreibt Gessen. Wie gefährlich das ist, das veranschaulicht dieses erhellende und sehr gut lesbare Buch. Und wir schauen jetzt noch auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Das Tief und seine Kaltfront ziehen ab. Dahinter beginnt nun der Luftdruck wieder zu steigen. Und aus Südwesten strömt warme Luft heran. So scheint morgen überall die Sonne. Die meisten Sonnenstunden gibt es nach Norden hin. Von Italien und Slowenien ziehen hingegen dichtere Wolken herein. Und vor allem am Nachmittag auch einzelne Schauer und Gewitter. Dazu gibt es sommerliche 22 bis 28 Grad. Die zweite Wochenhälfte verläuft dann wieder unbeständig. Die meisten Schauer und Gewitter gibt es im Bergland. Die Temperaturen gehen dabei ein wenig zurück. Sommer oder Herbst, es bleibt spannend. Und damit dürfen wir uns von allen Serien und Serien, die wir Dreisat mit dabei waren, verabschieden. Liebe Grüße aus Wien. Und hier auf OF2 folgt nun der Kulturmontag, präsentiert von Clarissa Stadler. Sie gilt als Wunderwaffe der türkis-grünen Regierung und kam als Krisenmanagerin für die gebeutelte Kulturbranche. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Sechs Wochen ist sie nun im Amt. Erste Erfolge für die Museen und Theater zeichnen sich ab. Aber wann kommen die Gelder bei den Künstlern an? Andrea Mayer ist heute bei uns live zu Gast. Außerdem sprechen wir mit dem Philosophen Richard David Brecht über die Chancen, aber auch Gefahren der künstlichen Intelligenz, die durch die Corona-Krise vermehrt zum Einsatz kommt. Bis gleich am Kulturmontag. Danke, Clarissa Stadler. Das war die Zeit im Bild 2. Die ZIP Nacht bringt Sie zwei Minuten nach Mitternacht in OF1 noch auf den aktuellen Stand der Dinge. Wir dürfen uns verabschieden. Auf Wiedersehen.